Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menulis tata nama Alkana. Nah, kita coba ya latihan-latihannya. Dan kalau ingin lebih pedalam lagi, silakan untuk lihat video-video yang sejenis seperti ini ya. Di akhir video juga nanti ada linknya. Di sini kita akan coba untuk tata nama Alkana dulu ya, aturan-aturannya. Nah, di sini yang langkah pertama untuk soalnya A, kita harus mencari mana yang uh, rantai induk ya, rantai induk itu uh, yang terpanjang. Contohnya seperti ini. Kalau kita misalnya di sini satu ya karbon ya, yang perlu diperhatikan di sini kita hanya mencari karbon. Jadi hidrogen itu sebenarnya nanti ngikut sendiri, kita nggak perlu pusing sama hidrogennya ya. Jadi kita ngitung karbonnya ya satu, dua, tiga, empat. Oke, kalau kita tarik seperti ini maka rantai ini disebutnya rantai ya. Rantainya itu paling uh, banyak berapa? Ada empat ya. Nah sekarang pertanyaannya kita harus cari. Apakah ada lagi selain empat lebih dari empat ada nggak gitu? Karena kita harus ngambil yang paling terpanjang. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini karbonnya empat, berarti yang sisanya yaitu ini, ini adalah sebagai cabang, oke? Okay? Ya, nah cabang ini biasanya dinamakan untuk cabang ya. Untuk cabang itu dinamainnya kalau dia C-nya cuma satu seperti ini ya CH3 ya, itu namanya metil. Oke, okay? kita tulis beberapa aja ya. Dan ini, ini harus wajib dihafal ya Kalau misalnya C2H5 Ini cabangnya etil Kalau C3H berapa? H7 ya Itu namanya propil Oke nah untuk cabang-cabang ini ada beberapa lagi ya Tapi di sini kita hanya menyebut beberapa dan kalau lebih mau detailnya ya kita lihat lagi di video-video lain atau di catatan juga ada ya. Nah terus sudah gitu kita lihat rantai induknya juga. Induknya ya kalau untuk induk. Induk itu ada yang rantainya kalau dia satu itu namanya metana. Oke jadi mirip sih met juga met ya. Kalau dua itu et pakai anak. Kenapa pakai anak? Karena kita lagi ngomongin alkana. Alkana itu adalah rangkap satu. Nah, rangkap satu itu yang gimana? E, jadi ini tangan-tangan ini nih, ini tangan-tangannya cuma ada satu ya. Kalau dia dua tuh kayak gini misalnya ya. Ini dua, ini kalau ini ada tiga gitu ya. Jadi metana, etana gitu ya. Terus ada lagi apa? Prop, pana. Kalau empat, butana. Kalau lima, pentana. Enam, hepta. Heksa, sorry, mirip ya. Heksana. 6 itu heksa 7 baru hepta 8 okta 9 nona nonana ya 10 dekana oke nah 11 sebenarnya ada si uh, undekana ya tapi jarang banget ya sama 12 juga ada si uh, dodekana ya jadi kita hanya hafal ini aja lah ya oke nah selanjutnya bagaimana kita cari ya Nah, penulisannya itu kita tulis dulu cabangnya itu di nomor berapa. Nah, cara menulis nomornya, kita nomor satunya di mana? Kalau misalnya nomor satunya dia di sini, ya. Berarti ini nomor satu, ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Nah, otomatis karbon ini cabangnya ini ada di mana nih? Di nomor 2, di nomor 2 sama di nomor 3. Ya kan? Jadi nanti kita nulisnya nih begini nih. 2,2,3. Ya. Nah, kalau misalnya dia adanya bukan di sini, misalnya nih, kita mundur ya. Nomor satunya misalnya adanya di sini satu, dua, tiga, empat. Maka dia nomornya cabangnya di nomor berapa? Ini dua, tiga, tiga, ya. Oke, tadi yang nomor yang tadinya gimana? Kalau di yang pertama kali dua, dua, tiga, ya. Nah. Kalau tadi kita coba ini, jadi kita pilih yang mana nih? Dua yang tiga tiga apa dua dua tiga? Nah, yang paling yang terkecil. Oke, kalau ini kan habis dua, terus ketiga tiga. Kalau ini kan dua dua tiga, berarti yang terkecil yang ini. Jadi nomor satunya kita nggak pakai yang kayak seperti ini penomorannya ya. Kita ambil yang paling terkecil angkanya. Jadi nomor satunya ada di sini. 
ini nomor 2 ini 3 ini 4 nah jadi penamaannya gimana nih 2 koma 2 ya ini ya ini 2 ya ini CH3 nya juga 2 ya ini 2 juga ini berapa 3 3 kenapa 3 kalau dia ada 3 ya ada 3 jenis banyaknya ada 3 banyaknya bukan jenisnya ada 3 berarti 3 metil oke okay, 3 metil ya nah 3 metil baru kita lihat yang warna kuning ini sebagai rantai induk itu ditulis terakhir karbonnya ada berapa ada 4 ya kalau 4 apa namanya tadi butana jadi 2,2,3 trimethyl kita tulis di bawah ya butana seperti ini oke okay. nah kita coba lagi yang B ya biar lebih paham nah di sini yang B kita ingat ya kita hanya menghitung karbonnya aja ya banyak karbonnya yang diperhitungkan kalau H nggak usah dihitung nah untuk yang B ini mana yang terpanjang kalau misalnya kita ambil yang ini ini ada berapa nih ada karbonnya ada berapa yang terpanjang 1, 2, 3, 4, ada 5 Nah apakah ada lagi yang lebih panjang Oke kita cek Gimana kalau misalnya dia begini Set gitu ya Ke atas Oke berapa nih 1, 2, 3, 4 Hati-hati ini bukan 5 ya. Kenapa bukan 5 Karena di sini ada C2H5 Nah, C2H5 ini sebenarnya ya kita bisa nulisnya seperti ini nih. Kalau kita mau hapus ini nih ya, C2H5 ini nih. Ini kita bisa buat menjadi CH2. Ini kita bisa jamak nih CH2, CH3. Makanya C-nya tadi gimana? Tadi kita gabung nih jadi apa? C-nya ada 2, tuh kan? C-nya ada 2 ya. H-nya ada berapa? H-nya tadi ini 3, ini 2. Jadi C2H5 gitu. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya C-nya ada dua. Nah, kalau dia ada dua, berarti sebenarnya dia ada berapa cabang yang terpanjangnya? Ada enam dong ya. Kita cek ya satu. Nah di sini nih. Tahu yang enam ya? Ini satu, ini dua, tiga, empat, lima, ada enam. Seperti itu, ya kan? Ngerti ya? Oke, kita hapus dulu ya cocok ini ya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Jadi rantai induk yang terpanjangnya adalah yang ini dong karena kita berpikir ini adalah ada 6 yang paling banyak ya kalau lurus tadi 5 ya. Nah, berarti ini cabangnya mana? Cabangnya di CH3 sisanya itu sebagai cabang. CH3 itu apa? CH3 adalah metil, afalin ya. Nah, terus nomor satunya. Nomor satu di mana? Nomor satunya itu yang terdekat. Yang terdekat mah udah pasti di sini dong ya karena kalau dia nomor satu di sini jauh banget ke sono ya kan? Jadi nomor satunya itu yang sini. Nah kalau ini nomor satu ini jangan nomor dua Kenapa bayangin yang tadi konsepnya kalau kita ter dipecah ya kayak tadi nih di atas ini ada dua gini dipecah ya itu dia nomornya ini sebenarnya udah nomor tiga Oke nanti ya tiga ya kan ini C nya udah ada dua di sini ya ini tiga ini empat ini lima ini enam Nah setelah kayak gini baru kita nulis tata namanya itu yaitu e, cabangnya dulu cabang di nomor berapa di nomor 3 dong ya ini kan nih C di sini cabang ya di nomor berapa dia di sininya nih di nomor 3 oke jadi tiganya namanya 3 metil 3 metil ya nah 3 metilnya cabangnya ada berapa tadi totalnya warna kuning tadi ada 6 ya kalau 6 ini namanya apa kalau 6 namanya adalah heksana oke jadi 3 metil kita tulis saja uh, heksana seperti itu ya Nah Ngerti ya Kita coba lagi yang C yuk Yang C rantai terpanjangnya mana nih Kalau bentuknya kayak begini Berarti kalau kayak gini gimana dah? Yang gampang dia tuh udah Ada berapa nih karbonnya Ada 5 ya kan Ada 5 Apakah ada lagi yang lainnya 5 Nah tapi perlu kita perhatikan gini Pada saat kita ngomong ini 5 Kita lihat juga cabangnya ada berapa banyak sih Cabangnya ternyata ada 2 ya Ada 1 sama ini 2 Oke, okay. kalau nanti ada cabang lain juga yang jumlahnya sama, uh, sorry, yang rantai induknya, rantai yang warna kuningnya ini ternyata jumlahnya sama, kita ambil karbon yang rantainya paling banyak. Ini ke kasusnya kayak gini. Uh, ini nggak ada ya kasusnya di sini ya, jadi kita nggak ketemu soalnya di sini. Oke, okay, kita selesaikan dulu yang ini. 
kita coba misalnya yang ini nih nah ini gimana nih kalau yang kayak gini kalau kayak gini boleh juga ya kan tapi cabangnya ada berapa nih ada satu ada dua ya sama dua juga ya suka-suka aja lah boleh aja ngeliat yang kayak gimana kalau begitu tapi yang enak sih ngeliatnya yang kayak tadi aja ya lurus aja ya ya kan sama aja ya berarti cabangnya siapa ini sama ini ya nah nomor satu di mana kita pikir kalau nomor satu dari sebelah kiri ini satu dua ini tiga ini empat ini lima berarti cabang di nomor berapa yang bulatan merah ini di nomor dua sama di nomor tiga ya kan kalau dia dari nomor sebelah kanan kita namain misalnya satu dua ini tiga ini empat berarti di nomor berapa di nomor tiga sama di nomor empat mana yang paling kecil yang paling kecil ya dua sama tiga dong ya jadi ini kita nggak pakai oke okay? Nah jadi selanjutnya berarti cabang dulu ditulis ya Nomor berapa cabangnya di nomor 2 sama di nomor 3 Ada 2 berarti kita nulis apa? Di metil Kalau ada 3 tadi kayak soal yang A itu tri metil Oke okay? kalau ada 4 dia uh, tetra metil Tapi jarang banget ya 4 itu jarang banget Udah ya uh, berarti kalau begitu kita rantai induk ya Nah rantai induknya ada berapa yang warna kuning ini? Ada 5 karbon Nah karena ada 5 karbon kita namanya apa kalau 5? 5 itu adalah pentana Oke okay? jadi namanya adalah 2,3 dimethyl pentana Nah seperti itu ya Nah ini soalnya sebenarnya sih ya kurang banget ya Jadi kita lihat lagi dah soal-soal video di video-video lainnya Supaya nanti uh, ada yang celah-celah yang bisa kita pelajari supaya lebih mantep gitu Karena ini varis soalnya banyak dan harus kita pelajari dan dihafal juga ya cabang sama induk nama-namanya oke okay? kalau ada yang ingin tanya silahkan komen di bawah dan supaya nggak lupa channel ini silahkan di subscribe di akhir video juga ada soal-soal sejenis yang bisa kita pelajari oke okay?